第二十章。乱定之后，保罗请门徒来劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去，走遍了那一大地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希列。在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去。犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去，同他到亚西亚去的有比利亚人、不罗斯的儿子索巴特、帖撒罗尼家人阿里达古和西贡都。还有特比人、该游，并提摩太，又有阿西亚人、推基古和特罗菲摩，这些人先走在特罗亚等候我们。过了除酵的日子，我们从腓立比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。保罗在特罗亚使由推古复活。七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。我们聚会的那座楼上有好些灯烛，有一个少年人。名叫由推古，坐在窗台上，困倦沉睡。保罗讲了多事，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去，扶起他来，已经死了。保罗下去，伏在他身上，抱着他，说：你们不要发慌。他的灵魂还在身上。保罗又上去抹饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活的领来，得的安慰不少。我们先上船，开往亚索去，意思要在那里接保罗。因为他是这样安排的，他自己打算要步行。他既在阿索与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼，从那里开船。次日到了基亚的对面，又次日在撒摩靠岸，又次日来到米利都。那因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚西亚担言，他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来，他们来了，保罗就说：你们知道。自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间，始终为人如何？服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼，你们也知道。凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前。或在各人家里，我都教导你们，又对犹太人和希利尼人，证明当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在哪里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指证，说。有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事。
证明上帝恩惠的福音。谨慎劝勉，我素常在你们中间来往，传讲上帝国的道。如今我晓得你们以后都不得再见我的面了，所以。我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上，因为上帝的旨意，我并没有一样被毁不传给你们的。圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养上帝的教会，就是他用自己血所买来的。我知道，我去之后，必有空暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说薄谬的话，要引有门徒跟从他们。所以。你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝诫你们各人。如今我把你们交托上帝和他恩惠的道，借道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我未曾贪图一个人的金银。衣服，我借两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，辅助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说：施比受更为有福。保罗同众人祷告，辞别他们。保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项和他亲嘴，叫他们最伤心的，就是他说：以后不能再见我的面。那句话，于是。送他上船去了。